Shukran studio tunaendelea zaidi kipindi ni Money Trumpet. Mimi ni Jamal Yashim. Tanzania inatajwa kila mwaka inazalisha waitimu wa shahada ya kwanza wasiopungua 40,000 wale wanaosoma vyo vya ndani na vyo vya nje. Maana ya idadi hiyo kubwa ya waitimu ni vita ya kutafuta ajira ambayo inaishia waitimu kutembea na bahasha na za veti kila ofisi bila uh, matumaini ya kuajiriwa. Wanasema kama hivyo itoshi hata wale ambao wanapata bahati ya kuajiriwa wanakuwa na wakati mgumu sana kutokana na ushirikiano kazini kwani inawapasa kufundishwa upya namna ya kufanya kazi kwani vyo vingi barani Afrika vinafundisha nadharia na si vitendo kitu kinachogharimu sana wasomi wapya nchi zilizoendelea ziligundua changamoto hii karne nyingi sana tangu mwaka mwaka moja na saba ndipo wakaja na wazo la ujasiria mali na sasa chuo kikuu cha Dar es Salaam kilifanya shughuli hiyo ya kuwaita wasomi na hasa wale ambao wamemaliza kuwafundisha elimu ya ujasiria ya mali. Katika kuzungumza masuala haya ya ujasiria ya mali baada ya kutoa taarifa hiyo kwa fupi, ninaye Anastasia Rugaba, meneja utetezi kutoka Toweza. Karibu sana. Asante. Habari za asubuhi. Njema kabisa. Kumekucha. Kumekucha. <laughs> Asante sana. Naye Dr. Luka Mkonogwa Mkonongwa. Ye ni mkonongwa. 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 Eh, mm. eh, majina yetu ya kizaramu. Mm. <laughs> Ye ni mwadhiri eh, kutoka chuo kikuu kishiriki cha elimu eh, Dar es Salaam Tuse kule. Mtaalamu wa mambo ya elimu pamoja uh, na saikolojia na anashughulika zaidi na masuala ya mitaala. Karibu sana, Dr. Asante sana. Habari za asubuhi. Nzuri kabisa. Kwema kwema kabisa. <laughs> Ninaye Elizabeth Swai, e, mkurugezi kutoka Akem. Yeye ni e, mjasiri ya mali hasa, mama mjasiri ya mali. Karibu sana. Habari za asubuhi. Salama tu. E, kwema. <laughs> salama salama. <laughs> Nianze na wewe kabisa wewe mjasiri ya mali. Mm -hmm. e, shida hii tuiko wapi? Kwa sisi ambao tuko vyo vikuu. Tunashindwa kuandaliwa vizuri. E, katika ku kuiendea hiyo elimu ya ujasiri ya mali na kuondokana na fikra za kuajiri ofisini. Shida iko wapi? Uh, mimi nafikiri um, uh, kuna, kuna mambo mengi katika elimu. Mm. Tukiongelea mambo ya uh, uwezo mm. wa wanafunzi ambao wanatoka katika vyo vyetu. Mm -hmm. Tunaweza tukasema kwamba uh, kwenye upande wa wa wa, wa theory wako vizuri. Mm -hmm. Mm -hmm na tunapata vijana wengi wenye akili na unaona kabisa kwamba hawa vijana wana uwezo mm -hmm. lakini tunashindwa kuelewa tatizo ni nini hasa pale inapokuja kwenye mm -hmm. kwenye uwezo binafsi mm -hmm. au uwezo wa kutafsiri yale walioyafundishwa shuleni yeah. na kuyaweka katika vitendo mm -hmm. hilo ndio tatizo kubwa ambalo tunaliona sisi kama waajiri mm -hmm. um, na, na, na katika ku, 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 kuangalia hmm. hasa kuna kuna upande ambao tunadhani kwamba uh, ni upande wa vijana wetu hmm. wenyewe hmm. kutokana na, na, na mawazo yao jinsi walivyotayarishwa hmm. hmm. kule shule kwa sababu utakuja kuona kwamba wana mawazo fulani mgando kwamba kila wanapotoka viwoni hmm. wanategemea uh, mara kazi moja kisa, kupata kazi za maofisa hmm kupata kazi za kukama ofisini mm. lakini mishahara mikubwa sana <laughs> maisha ya ghafla mm. mm. yani wanategemea ku, ku, kuingia kupata mishahara mikubwa mm. kupata magari kupata nyumba <laughs> yani kwa muda mfupi mm. sana mm. sasa hiyo inawapelekea uh, nadhani kuwa na, na, na mategemeo makubwa mm. wanapoingia kazini mm -hmm. na wanapokuja pale kazini inaanza sasa kuwa kuwa affect ki mm katika ki, ki, ki mawazo. Mm -hmm. Yaani wanakuwa wanaona kwamba vile walivyokuwa nadhani ndivyo. Sivyo. Mm -hmm. Wanapokuja katika kutafsiri yale waliyoyafundishwa mm -hmm. darasani wakija kwenye kwenye makampuni mm -hmm. kama uh, kampuni yetu sisi ya AKM Glitters ambayo mm -hmm. ni kampuni ya mifugo mm -hmm. na na ufugaji kuku mm -hmm. wanakuja kuona kwamba kabisa kwamba sivyo hivyo. Mm 
Kwa maana hiyo uh, makampuni binafsi yanaingia gharama kubwa sana kuanza kuwekeza tena katika kuwafundisha mm, na kuwatoa mm. katika yale mawazo. Yale mawazo kuwekeza ne. kuanza kuwafundisha mm. um, mbinu mpya za kuweza kuwafanya ku, ku, wao waweze mm. kufanya kazi yao vizuri. Tumeyasikiliza hayo kutoka kwa mjisiri mali mwenye mm. eh, kwamba sasa inabidi tena kampuni yaanze kuwekeza upya katika kuanua wale vijana ili kuendana na kasi ile ambayo kampuni nataka. Je, mita mitaala yetu eh, ya elimu kuanzia ngazi ya msingi. Unaandaa kweli vijana wetu kukabiliana na changamoto hizi ambazo eh, Madam Elizabeth Swai amezisema. Doctor. Asante. Um swala mtaala mitaala yetu kwa kwa sehemu iko vizuri lakini kuna matengo kwenye baadhi ya maeneo na haya yanatokana na mabadiliko ya mtaala ambayo yanafanyika uh, kila baada ya takriban miaka kumi mm. kuna kuwa na mabadiliko ya mitaala mm. sasa wakati fulani unapofanya mabadiliko hayo unaweza ukaondoa vitu vyenye ladha nzuri ukaleta vitu ambavyo havina ladha kwenye mtaala na hatimaye kuweza kuharibu wa mm. wetu kwa mfano nikizungumzia swala la hii hi dhana ya elimu ya ujamaa kujitegemea mm. Mm. Sisi tulipo hama sasa kuanza kuingia kwenye falusafa hizi nyingine ambazo sio za ujamaa na kujitegemea. Mm. Tukaanza kusahau mambo ya msingi sana ambayo ndio hasa ndio muhimili wa, 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 wa maendeleo ya nchi. Mm. Kwa sababu dhana ya kujiajiri au dhana ya ujasiri ya mali mm. inazaliwa kutokana na dhana ya ujamaa na kujitegemea. Ndi. Ujamaa ni ule unaoshirikiana na wenzako. Mm, mm. Lakini kujitegemea ni ile kusimama wewe kama wewe kwamba mimi naweza nikafanya hili jambo mwenyewe. Mm. Na kutegemea msaada kidogo sana kutoka kwa watu wengine. Mm-hmm. Sasa hiyo dhana inazaliwa wapi? Hiyo dhana inatakiwa izaliwe kutoka kwenye familia. Watu wengi wanategemea mabadiliko ya jatokee. <laughs> mm. Mtu anapokuwa chuo kikuu, chuo kikuu mm. ni matawi, ni juu kabisa. Sa. Lakini kule kwenye mizizi familia inaandaaje watoto akitoka pala kiingia shule mm. hizi shule za za, za, za msingi mm. anaandaliwaje katika dhana zima kuweza kujitegemea mm. na kuwa mjasiria mali mm. mm. sasa anapofika chuo kikuu eh, chuo kikuu ni exit point ni, ni mahali ambapo ndio anatokea mm-hmm. anaingia sasa kwenye jamii mm-hmm. sasa pale kama hajaandaliwa vizuri huku mm. kutoka kwenye familia kwenye hii elimu msingi mm mpaka anapofika kwenye elimu ya, ya, ya chuo kikuu mm. unakuta huyu mtu anakuwa ndio hii kanachosema uh, dada Elizabeth kwamba unakuta ukimwangalia hivi unaona vieti vyake ni vizuri ni <laughs> vizuri kama wewe watawatania <laughs> unasema unakuwa na vieti vizuri kama vya ibilisi <laughs> lakini kwa <laughs> performance inakuwa so nzuri kwenye mazingira ya kazi <laughs> sasa uoneshe ule ujuzi <laughs> unakuta mtu anakwaya paka unajiuliza yani ukimfananisha yeye na cheti alicho nacho awafanane <laughs> yani kama vile amekuokoa cheti cha mtu amekuja nacho <laughs> pale lakini hicho kuweza kusema ni kwamba <laughs> swala la kuandaa watu kuwa na ule ujasiria mali <laughs> linatoka kwenye familia sasa leo hii <laughs> tunawaingiza watoto wakiwa na miaka mitatu wanaanza kwenda shule ni lini walipojifunza mambo ya kwenye familia masuala ya gardening <laughs> masuala ya kufuga kuku kama Elizabeth alivyokuwa anasema <laughs> masuala ya kuchunga mimi wakati nakuwa na <laughs> mzee baba yangu alikuwa na ngombe na alikuwa na mbuzi tulishirikishwa katika shughuli zote za za kwenye familia mm. nimeanza shule ni, ya msingi nilikuwa na miaka 11 mm. kwa wakati huo nimeshafanya shughuli nyingi kwenye kwenye ngazi ya familia ndi, ndi. kwa hiyo nilipokuwa naingia shuleni hata nikitajiwa mm. kitu fulani u, katika kusoma mm. ninarifa ninaangalia nyuma kule vingine tulikuwa tunavichezea tukiwa mm. mashambani mm. au tukiwa kwenye kuchunga huko mm. kwa hiyo unakuta ule uelewa unaanza kuwa mkubwa zaidi mm. kuliko mtoto ambaye mm. anasikia kwa mara ya kwanza shuleni mm. kwa hiyo unakuta sisi tunatakiwa tu, tu, tu jamii nzima mm. iweze kubadilika namna tunavyofikiri na waandaaji watoto watoto hawaendelee kutoka hawaandaliwe kutoka kwenye shule tu mm. wanatoka shuleni wana, wanatoka kwenye familia wameandaliwa mm. wanafika kwenye shule mm. wanaandaliwa mm anapofika kwenye ngazi ya viu huko anamaliza mm. kule sasa yeah, kuchagua mkondo tu kwamba naingia mkondo huu mm. naingia mkondo huu naingia mkondo huu mm. kwa anakuwa na utayari wa hizo sura zote mbili mm. kwamba kama nitaajiriwa mm. niko tayari kufanya kazi na uwezo mm. na kama sitapata ajira mm. mimi mwenyewe nina uwezo wa kujiajiri kwa sababu 
ni kama kwenye biblia zetu na kitu kimdro kuna mtu mmoja anaitwa Paulo mm. yeye alisema mimi na yaweza mambo yote katika yeye antiaye nguvu <laughs> kwa maana kwamba ninajua <laughs> kila kitu kulala na njaa na ninajua na kushiba <laughs> sawa, sawa. kwa hiyo maana kwamba unatakiwa unapokuwa mhitimu mm. ujue kwamba kuna siku utakuwa na ajira mm. utafanya nini mm -hmm. kwa serikali iweze kuajiri kila mtu no. wala taasisi mbalimbali ambazo tunazo katika jamii haziwezi kumwajiri kila mtu mm. akakaa pale akatumia karatasi na peni mm wapo watu watakaoingia kwenye sekta za kuhudumia umma mm. za uzalishaji mm. lakini waingie wakiwa na wameshiba maarifa mm. kwa mimi nikiweza kusema katika swala la mitaala mm. tunahitaji mitaala yetu kuiboresha mm. tume mess up mahali fulani tuli, tuli hatukwenda sawa mm. Tuliacha mambo ya msingi kwa mfano sasa hivi ukienda kwenye baadhi ya, ya, ya masomo yaliyokuwa na sitizo zamani mm, mm. kama masomo ya upishi leo hii unakuta vyo vinahangaika sana vyo vya veta mm, mm. kuanzisha program mm. fupi fupi za upishi hizi masuala ya hoteli mm. management union mm. lakini vitu hivi zamani vilikuwa vina viko kwenye mtaala kwa kuanzia elimu ya msingi mm. kulikuwa watu wanafundishwa upishi mnafanya kabisa na mazoezi ya, ya kupika mnaona mm. kabisa namna nani ile domestic science kimu mm. inavyokuwa inafanya kazi mkitoka pale mkienda kwenye elimu ya viumbe mnakuwa hata na bustani yenu pale ya maonesho kama ni maua kama ni wanyama na nini kuna yani hamsomi vitu vya, ku, vya kusadikika mm. mnasoma vitu mnavyoviona na mnavifanya mm. kwa hivyo sasa vitu sasa hivi yote mmeboresha sasa tumebaki kwenye theory tunapigana tu bla bla na nini anastazia mtu anastazia umeona wataalamu wetu na wenyewe wanalalamika ndio wataalamu wetu hao madokta wapo kwenye eh, wamebobea kabisa kwenye hii mm. na wao wanalalamika kwamba pamekosewa eh, nyie kama ufuatiliaji wa masuala haya elimu eh, mna mawazo gani kuhusiana na haya ambayo tunayajadili sasa hivi ya kwanza nipongeze jitihada ambazo zinaendelea na wadau mbalimbali mm. nchini Tanzania kwa chuo kikuu cha Dar es Salaam ambao wanatoa mafunzo ya ujasiri ya mali Ndi. dada Elizabeth pale kwenye kampuni yao na pia wanatoa mafunzo kwa kumekuwa na jitihada nyingi na kiukweli imeleta tija kwa sehemu mm -hmm. lakini bado tuna tatizo na tatizo kubwa kutokana sasa na tafiti ambazo tunazifanya sisi mm. tunaligundua lipo katika mfumo mfumo usipobadilisha mfumo ukafocus kwenye kubadilisha individuals mm. unakuwa hauendi mahali panapotakiwa kwa hiyo kama taifa lazima turudi pale kwenye mfumo na mfumo ni mtaala kama anavyozungumza hapa dr Luka mtaala wetu je uko relevant kwa sababu tukiangalia vitu tunavyowafundisha watoto na vitu tunavyowapima kuna tofauti kubwa mno tunawafundisha watoto vitu vingi mno kuanzia ngazi ya msingi afu tunawawezesha kukalili tunawafundisha kukalili mm. lakini ukija kucheki mitiani vitu tunavyopima tofauti na relevance yani na tofauti na uhalisia wanaokwenda mm, kukutana mm, nao mm. kwa hiyo hiyo ndio gap tumepigwa na wenzetu walioendelea kwa sababu ukiangalia nchi zilizoendelea utakuta mm. zina masomo machache zina masaa machache ya kuwa shuleni lakini pia zinafundisha vitu vichache mm. na pia wanapima kulingana na walivyofundisha na kulingana na huku kwenye uhalisia mm. kwa hiyo sasa sisi changamoto yetu ndio iko pale kwa sasa tumejikuta tunazalisha wahitimu wengi kwa mfano tunasema nguvu kazi ya, ya, ya taifa ni vijana eh, na eh. ni zaidi ya asilimia msini na tisa mm. vijana wenye uwezo wa kufanya mm. kazi mm. lakini hao wengi walioko kwenye ajira ni wachache sana wengi wapo kwenye sekta binafsi mm. na sekta binafsi wanakosa pia study mm. na skills hizo mbalimbali mm. ila sasa wanapata wadau ambao wanawasaidia lakini wanawasaidia kwa sehemu kidogo mm. ukiangalia haya mafunzo ambayo wame target kwa mfano wale waliozinduliwa chuo kikuu mm. yanaenda kwa watu wachache yanaenda kwenye mikoa wa kumi mm. ni mafunzo ya siku tatu mm. alafu yanawafikia vijana wachache ambao wamepata nafasi ya kusikia juu ya hayo mafunzo na wataenda kuhudhuria mm. kwa hiyo unakuta yatawakabili watu wachache lakini tuna zaidi ya ya, ya 1040 wahitimu mm. kila Kino mwaka mm. eh lakini sasa angalia walioingia pale ni wangapi ni wachache sana mm. ya kwa hiyo sasa tumekuwa na changamoto kwenye mfumo tunajikuta sasa tunaanza kuangaika na matawi kuandaa wa, wahitimu wetu kuwafundisha ujasiri ya mali kuwekeza kwenye haya na yale wakati tungekuwa tumeimprove mfumo wetu kuanzia mwanzo hata mimi wakati nasoma miaka ya 90 mm. tulikuwa na elimu ya kujitegemea tulifundishwa yeah. kupika tulifundishwa needlework kushona yeah. tulikuwa tunalima majaluba kwa unaweza kulima mpunga naweza kwa hiyo yani unajikuta unatoka shuleni lakini una ujuzi ambao haukusubilishi wewe kupata ajira mm. kiasi kwamba kilimo hata ndio kilikuwa kinatusaidia kupata ada mm. kwa kilimo tuliona ni tija kilimo tulijua kweli ni, ni ndo uti wa mgongo wa uchumi wa mtanzania mm. mm. ya kwa hiyo yale matunda aliyotochemo mwalimu Nyerere mwaka 67 tulipoanzisha education for self reliance mm. elimu ya kujitegemea tumeavuna vuna mpaka sisi wa miaka ya tisini. sasa sasa hivi tumekuja kujikuta kwa kweli tunapata vijana 
ambao tunavokaga kwenye panel za interview mm. za ajira mm. unaona aibu unatamani uingie chini ya meza <laughs> ya kwa sababu vile anavyozungumza hapo sasa itokee huko na wageni mm. kwa taifa linajitahidi kwa mfano kubolesha mazingira ya kibiashara tunapata wawekezaji mm. wengi wanakuja kuwekeza nchini kwetu lakini wanakosa nguvu kazi kwa sababu pia asilimia sabini na tisa mm pointi tisa tena hizi takwimu alizisema mheshimiwa waziri jenista mwagama kwenye uzinduzi wa haya mafunzo mm. asilimia sabini na tisa pointi tisa yoni ni asilimia themanini mm. ya, 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 ya watu ambao wanafanya kazi tayari mm. study zao ziko chini sana yani wana study za chini ujuzi huko chini mm. kwa hiyo wengi wako kwenye zile level za kawaida sio 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 utaalamu kwa ni zile level za usaidizi mm. ya usijui kama unaelewa usaidizi mm. ma administrator ama nani ma nani kwa asilimia sabini na tisa, point tisa, almost asilimia themanini ya nguvu kazi nchini Tanzania haina study stahiki za kukabiliana na uhalisia wa, wa ulimwengu unavyokwenda kwa hiyo hiyo ni shida kubwa tukiliangalia hilo tujue ni tatizo kubwa 8% ni tatizo kubwa mno kwa nchi kama ya kwetu ambayo ina njaa sana ya kuendelea na tunadila maendeleo ya kuona nchi yetu inakuwa uchumi wakati kufika mwaka 2025 mm. ni changamoto kwa na themanini ya watu ambao hawana study stake lakini wako makazini wako kwenye viwanda wako kwenye sekta ya mbalimbali mm. ambazo mbali, zinatoa ajira binafsi na ajira za kwa ajili kwa hiyo changamoto yetu kubwa kama watafiti ambao tunaiona mm. ni kwamba tunahitaji kuketi tupitie bahati mbaya namna tunavyotengenezaga mifumo yetu hata mitala tunavyo review mara kwa mara mm. hatutumii njia ambayo ni shirikishi sasa hivi maendeleo hata maendeleo endelevu mm. yanatuambia eh, strategic development goals zinatuambia ile goal namba 17 lazima kuwe na jitihada ya pamoja multi stakeholders mm. eh, kuwe na jitihada ya pamoja kwa hiyo tukikosa kuwa na ile tunaita permanent dialogue mechanism yani mfumo wa kudumu wa majadiliano ya pamoja wa mashirikishano ya pamoja tutajikuta tunatengeneza kitu ambacho watu hawawezi kuki kuki ku, 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 mm. kwa sababu ukiwa una review mtaala bila kumshirikisha mwalimu una review mtaala bila kumshirikisha mwalimu una review mtaala bila kumfundisha kumshirikisha mjasiria mali yeah. una review mtaala bila kumshirikisha sijui TPSF nani afu leo huyu unakuja kuzindua mafunzo ndio unamuita huyu bwana hebu njoo tufundishie hawa <laughs> lakini haukumwandaa <laughs> awasaidie eh wa timu tayari wa timu eh kwa hiyo sasa hawa mm. eh private sector ambao wako wako wanafanya mm. wanapaswa kushiriki kwa mstari wa mbele kabisa katika uboreshaji wa mitala yetu mm. lakini pia wawepo kwa mfano nimeona viwanda vya magari huko Marekani, mm. Japan vina enda kabisa kwenye vyuo mm. vinahakikisha vina watu wao ambao wako pale vyuo ni kufundisha ili wawaandae wanafunzi mm. watakao hitimu kuja kufaa kwenye viwanda vyao mm. ili wa avoid hii ya kuja sasa kuwa, kuanza tena chuo kipya cha kuwafundisha <laughs> watu waweze kazi kwa hiyo wamepoteza muda wote mashuleni mm. Mm. wakatoka bila study stahiki kwa hiyo kwa kweli tunapaswa kupiga hatua kwenye eneo hilo la uboreshaji mm. wa mifumo tukifocus kwenye mifumo hatutapata shida kufocus kwenye individuals tukifocus kwenye individual mm. tujue tunaacha kundi kubwa sana kwa sababu mm. E, Forobaini wanaohitimu vyo vikuu. Kumbuka kuna wale waliokomea la saba. Mm. Kumbuka kuna wale waliokomea form 4. Mm. Kumbuka kuna wale waliokomea form 6. Mm. Kumbuka kuna wale ambao hawakwenda shule kabisa. Hao sasa tumewaacha nje. Lakini tukiwa na mfumo ambao utawatageti hata wale ina maana vita zetu, zile technical schools tulikuwa mm. nazo siku hizi nazo tumeziua, tumezipa hadhi ya kuwa vyo vikuu mm. ni kosa kubwa kwa mtazamo wetu sisi watafiti. So, so. e, zile zile viuo zilikuwa zinatoa mm. ujuzi, mafundi mchundo. Tunapata mm. mafundi mchundo <laughs> lakini leo hii tunavipa hadhi ya uvio vikuu vinazalisha degree mtu mwenye degree atakuwa fundi mchundo mm. awezi lakini tunawahitaji hawa mafundi mm. wa mchundo mm. e, maengineer tunawahitaji wale mm. e, DIT ile ilikuwa inatoa zile kozi unapata maengineer kweli kweli ambao wanajua kufanya sasa mm. ukivipa vio vyote hivyo vya namna hiyo hadhi ya kuwa vio vikuu mm. ina maana sasa unasababisha tuwe na wahitimu ambao ni graduates ambao ni managers ambao ni watendaji wa ofisini white collar jobs lakini hawawezi kufanya practical work kwa hiyo mimi natamani sana sana kule tulikokuwa kuliko huku tunakoenda mm -hmm. Elizabeth Swai umeona uh, mjadala ulipokwenda tulianza na Dr. Luca anastazia pale ameleza namna ambavyo inahitajika kwa uzoefu wako wa kufanya shughuli hizi za ujasiriamali unajua ukimwambia Elizabeth Swai hapa <laughs> yeye ni mfugaji wa kuku eh, eh, kwa nini mfugaji wa kuku bwana hakuna shughuli nyingine e, dada ametulia kabisa huyu ange kuwa anaenda ofisi na narudi ndio fikra zetu zilizokuwa nazo sisi hasa <laughs> sisi wa itimu sisi wa vyo vikuu wenye degree e, ebu tupe experience yako ya kushughulika na vijana ambao wanatoka vyo vikuu katika kampuni yako ya ujisiriamali uh, kwanza kabisa labda tu um, tungeongelea katika numbers 
mm -hmm. statistics. Mm -hmm. yeah. um, kampuni yetu ya AKM Glitters imeajiri um, mafisa uh, mifugo um, karibu 60 katika miaka mitatu hii iliyopo lakini pia tunapokea vijana wanaokuja kwenye mafunzo mm. wale wanaokuja kwenye internship au wanaokuja kwenye field work mm. lakini tuanze kabisa kwamba kwa wale wanaokuja labda kutoka kwenye vyo tofauti tofauti mm. Uki, ukiangalia tu mindset yao toka wanapokuja kuomba mm. ile mindset ya, ya kuingia kwenye nyumba ya mtu bila kuwa na nidhamu tayari unaona kwamba hilo ni tatizo mm -hmm. unakuta mtu uh, um, uh, mwanafunzi anaingia ofisini kwako amevaa uh, samani nitatumia lugha ya kihuni uh, mm -hmm. amevaa labda katakei au uh, ame, amechana vitu vya ajabu kichwani mm -hmm. kwa, kwa tu sisi wajasiri wangu tunaanza kumwangalia tunaanza kuona mm, huyu ataweza kweli mm -hmm. kwa sababu tayari hata ule muonekano wake hauoneshi seriousness ya yeye kusema kwamba anataka kuja kujifunza mm -hmm ilo ni la kwanza lakini pili wanakuja na yale mawazo kwamba wanapokuja kwenye kampuni binafsi kujifunza eh au wanafunzi wanaokuja kwenye field work wanakuja kuona kama sisi ni kama rubber stamp ya kusema kwamba okay sisi tunakwenda pale siku nitaenda nitaenda kazini siku sitoenda kazini nitaamua kufanya ninavyotaka siku nyingine nitatoroka nitarudi siku ambayo professor au mwalimu wake anakuja kunani kumfanyia assessment mm. yeye ndio awepo mm -hmm. kwa hiyo tunapata changamoto sana kubwa ya kuweza kuwashika na kusema kwamba lazima mfanye kazi lazima mjifunze kwa sababu mnapokuja hapa kwetu kujifunza kufanya field lazima muanze kujifunza mbinu za kufanya kazi lakini pia muangalie zile skills ambazo zinatakiwa katika ajira mm -hmm. mfano time management ni kitu muhimu sana mm -hmm. swala zima la kuangalia muda mm -hmm. muda wa kazi mm -hmm. kama mimi mjasiri ya mali saa 12 nimeamka saa moja na nusu 12 na nusu niko ofisini wewe mwanafunzi kwa sababu uko field unakuja ofisini saa 4 hilo ni tatizo mm -hmm. Na hilo ni tatizo lao mwanafunzi mwenyewe na hatuwezi kusema kwamba hili ni tatizo la view. <laughs> so, so. Lakini tunasema kwamba wanapokuja field nafikiri mimi kama mjasiri ya mali walikuwa wanatakiwa kupewa zile eh, study za kazi mm. kwamba mnapokwenda huku mnatakiwa kufanya hichi kufanya hivi kufanya hivi kubehevu vipi. Wanapokuja kazini kwa mfano unawaambia um, labda kwenye kampuni yetu sisi kwa mfano hakuna mwanafunzi atakuja pale field au internship asipewe test. Unavyoingia unapewa mtihani na unavotoka unapewa mtihani. Mm -hmm. Lakini pia tunakupa assignments kwamba tunasema kwamba ukija kwetu sisi lazima ututengenezee labda mchanganuo wa biashara, labda ututengenezee labda marketing strategy, mm -hmm. labda ututengenezee ufanye survey, urudi, utuandikie report. Mm -hmm. Uandikaji wa report ni sifuri. Hawajui kabisa kuandika report. Mm -hmm. Hawajui kabisa kufanya analysis ya vitu ambavyo mimi nadhani viuoni wanafundishwa. Mm -hmm. Hawajui. Mm -hmm. Unawapa labda uh, kazi ya kusema kwamba okay kwa sababu mmekuja kujifunza naendeni mkafanya utafiti labda wa masoko, mm -hmm. labda nje. Mm -hmm. Unawapa gari, unawapa uh, labda allowance ya chakula, naendeni mkafanye. Tunajua kwamba serikali inawapa allowance ya chakula, lakini wanategemea kwamba wapewe hela na serikali, waje kwenye kampuni binafsi wanakuja kujifunza, wanategemea kampuni binafsi tuwalipe, lakini at the same time wakija hawataki kufanya kazi kadiri ya vile kampuni inavyowaongoza. Mm -hmm. Kusema ukweli kwa miaka yote hii tumekuja kuona kuna tatizo kubwa, report writing ni zero. Mm -hmm. Hawajui. Mm -hmm mpaka leo hii tuna wafanyakazi wa, 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 wa wetu ambao wamesurvive kwenye kampuni miaka mitatu mpaka leo hii tunapambana nao kuandika report hawawezi mm -hmm. kwa maana hiyo inabidi tuingie tena katika mchakato mzima kuwafundisha um, um, sheria za utendaji kuwafundisha uh, jinsi ya kuandika mm. kuwafundisha mambo ya utawala mm. kuwafundisha <coughs> jinsi ya kubehave mm. kuwafundisha zile skills za kawaida kuwapa confidence hawana confidence kabisa hata ukimwambia kwamba nenda ka represent kampuni hawawezi mm -hmm. hawana hii zile skills una, unadhani kumi una, una, ambazo una, tunadhani kwamba ziko kumi obviously uh, tunadhani kwamba uh, hawa wanafunzi wanatakiwa wapewe kwa sababu sisi kama kampuni mm. tunavyokuajiri au tunavyokupokea kwenye kampuni tunakupa uaminifu wetu tunasema kwamba okay sisi tunaku trust tunakupa sisi uaminifu nenda kafanye kazi nenda kasimamie kwa mfano kampuni yetu sisi tuko mikoa 25 mm. na, na katika hiyo mikoa 25 sisi kama viongozi hatuwezi kuwa kila mahali so. tunawategemea wao 
tunawategemea wao kupeleka elimu tuseme kwa wafugaji wetu vijijini au tunawategemea wao kupeleka elimu ya ugani hmm. vijijini eh tumewanunulia pikipiki tunawapa fuel tunawapa kila kitu kwa malezi ya kwa... siku eh. wakifika hmm. hawakupi ripoti <laughs> vijijini kule kwa kwa wakulima wanakotakiwa kwenda hmm. hawaendi <laughs> hawafanyi kitu chochote kwa maana hiyo mimi naona kama kuna mapungufu fulani ambayo sioni nikijifananisha na mimi mwenyewe mimi nimesoma shule za serikali nimesoma korogo sekondari nimesoma zanaki sekondari nimepata elimu ya ujasiri ya mali choko lakini at the same time nime nime nimebahatika pia kufanya umoja wa mataifa lakini nikiangalia jinsi sisi tulivyokuwa tunafundishwa tukiwa korogo sekondari mm kama anavyosema dada Anastazia. dada Anastazia pale mm. ni tofauti kabisa yani watoto wa siku hizi unamwambia kabisa chanja kuku hajui <laughs> na huyu ni degree holder <laughs> lakini ukifanya comparison mm. analysis kati ya degree holder diploma holder na certificate holder utakuta performers wazuri ni diploma holders na certificate holders <laughs> Di, uh, set, uh, degree holders ambao mm. wametoka from 6 direct to to, to degree mm. level mm. wana perform terrible kwa kwa maana nyingine um, um, iko shida kwenye mitala yetu ndio maana yake unataka kusema hivyo mm. nadhani 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 ipo shida kama dada Anastasia anavyosema kwa, kwa uzoefu wako na ulivoeleza ndio maana hiyo ndio maana hiyo kwa sababu anavyosema anakubaliana naye kabisa kwamba wale watoto wanaotoka um, form 6 mm -hmm. wanaenda moja kwa moja kuchukua degree wanaenda kuchukua masters wanaenda kuchukua ni hata ukiongea nao mm -hmm. anaanza kusema kwamba oh unajua mimi nilikuwa nategemea kuwa livestock officer DVS office mm -hmm. DVS office iko ngapi ziko ngapi Tanzania mm -hmm. na wewe kama livestock officer umefundishwa uka, ukafanya kazi kijijini nature ya kazi yako mm -hmm. ni kule au engineers tuseme kwa mfano mm -hmm. nature ya kazi yako iko wapi kama um, Um, Dr. Luka, uh, Dr. Luka mm. hapa anapo, ana, anavosema mm. ni kweli kabisa kuna gaps toka, kutoka kwenye malezi mm -hmm. lakini pia katika katika studies uh, I mean katika um, curriculums zetu tuna, tu, tumeacha mambo mazuri ya zamani ambayo yalikuwa yanatutengeneza tunasema kwa kizungu yanatumold kama vile mm. unavomold chungu umenielewa yeah. nafikiri tumeziacha zile study za kazi ambazo zinatufanya sisi kujitambua kujielewa na kuelewa kuanza kutambua zile study za kazi mm -hmm. ambazo zinatujenga sisi na watoto wetu ili waweze wakafanye kazi kama kama kama, kama mtu aliyesoma mm -hmm. au kama mtu aliyepata mm -hmm. uh, stashada tofauti tofauti sawa sawa yeah dr luka una, unadhani sasa iko haja ya uh, kuna bwana mmoja kuna hata wazee na wana siasa walisema sasa iko haja ya kufanya eh, mdahalo katika kuhakikisha basi tunakuwa na tuna, tunakuwa na kauli moja katika elimu yetu. Unafikiri ni wakati sasa mwafaka kufanya hivyo? Ni kweli, ni kweli kwa maana ya kwamba uh, tunachokizungumza hapa mm. ni kuiokoa nchi yetu na watu wake mm -hmm. ili uweze kuokoa nchi na watu wake. Mm. Sehemu ya kwanza kabisa kuangalia mm. ni elimu tunayoitoa mm -hmm. tunawaandaaje watu wetu mm -hmm. na elimu ninapozungumza si elimu katika maana ya ile tu inayopatikana kwenye shule mm -hmm. ni hata elimu tunayotoa nyumbani tunawaandaaje watoto wetu kuwa wajenzi wa taifa mm -hmm. sasa kama tunawaandaa kufikiri kwamba mimi yani tunawaandaa kuwa wakubwa tu mm -hmm. <laughs> nane anayeandaliwa kwa mdogo mm -hmm. Sasa kama wasomi wetu wote wanatarajia kwamba kila mtu akisoma anatarajia awe awe ofisa, mm. aje awe ofisa. Mm. Hapa pana shida. Haiwezekani kila mtu akawa ofisa. <laughs> Haiwezekani hata kama watu mkiwa wawili mnaanza safari pamoja mnatembea barabarani. Kuna mtu pale atakuwa ni kiongozi mkiulizwa swali tu ghafla nyewe mnakwenda wapi? Yuko atake jibu kwanza. Yule <laughs> anayejibu ndio kiongozi wa huko safari watu wawili. <laughs> Kwa haiwezekani wote mkawa viongozi lazima atakuwepo mtu wa, wa chini. Mm. Kwa hiyo tunawaandaaje kwenda kwenye curriculum. Mm -hmm. Curriculum yetu inatakiwa isheheni shughuli mbalimbali mm -hmm. ili watu wanaotoka na, na ile ile ule mtaala mm -hmm. basi waweze kufit kwenye sekta mbalimbali. Mimi namshukuru sana Mheshimiwa Rais tulie naye wa wamu ya tano anavyozungumza habari ya hapa ni kazi tu. Sasa ile yeye amezungumza lakini sisi katika taasisi zetu tunatakiwa tuiweke katika tuitafsiri kwa vitendo kwa maana kwamba hata shule zetu ziwe ni shule 
Kwa hiyo ni mahali pa kazi sio mahali pa kufunua tu vitabu. Mm-hmm. <laughs> Turudi tuangalie shule zetu kuna vitu gani havifanyiki sasa. Hii hi michezo unaona leo hii mipira inatupa hela nyingi sana. Mm-hmm. Lakini ni wini tunapomwandaa mchezaji. Kienda mashule na uzo kuta shule nyingine kiwanja cha mpira kimejaa nyasi watoto hata mpira ukienda kuuliza mpira hawana. Wanaanza kusuka ile manani ya 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 ya, 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 ya makaratasi wanasuka mm-hmm. ndio watoto wanacheza uwanjani hapo. Hakuna mwalimu anayekwenda kuwafundisha watoto michezo. Kwa hiyo vipaji vya watoto vinakufa. Mm. Kwa hiyo na wenyewe hata wale ulikuwa na vipaji maalum kama vya, vya uimbaji kama kina Diamond. Hatuwezi kupata kina Diamond kutokana na shule zetu somo la mziki halifundishwi. Likifundishwa na nafunzi wengine shule chache tena katika namna ambayo ni 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 ni, ni, ni ya ziada sana. Mm. Yaani kwamba wanafunzi wachache wana, wachagua. Wana, wanachagua. Eh unakuwa kama ni kitu kuchagua. <laughs> Sio kitu cha wote. <laughs> ukija kwenye nani ukija kwenye upande wa, wa hizi fan hizi nyingine tu kwa zungumza masuala ya upishi, mm. masuala ya kazi za mikono kama ususi, mm. ufumaji na nini. Mm. Unakuta watu wanaona kama hizo kazi kama sio? Sio kazi za kusisitiza sana. Unataka mm. kusisitiza hii kwa officer. Mm. Kwa kila mtu anajiandaa katika mtindo wa kwa office. Kwa hiyo kama alivyokuwa anasema wakati fulani uh, alivyozungumza uh, wa rais wa awamu ya tatu mm. uh, mheshimiwa Benjamin Nuria Mkapa kwamba tuna tuna crisis tuna tuna tuna, tuna, tuna janga, faruku mm. tuna janga kwenye mm. elimu. Mm. Lazima tukae tuone wapi hatujaenda sawa. Tusipoweza kufanya hivyo basi mm. hata huu mwendo tunaokwenda nao wa kutengeneza uchumi wakati mm. unaotegemea viwanda hatuweza kufikia kwa sababu ili vijana tu wapate wanaoweza kuingia kwenye viwanda mm. ni lazima hao vijana wao maendeleo kutoka kule chini ni lazima wao wanaelewa yani hata anapoingia shule ajua kazo kwamba niko katika nchi ambayo inaandaa mfumo wa kuingia kwenye viwanda mwalimu naye ajua kazo kwamba sasa tunaiondoa nchi kutoka kwenye mfumo wa kutegemea kilimo sasa tunaingia kwenye kutegemea mm. viwanda kilimo chetu ni lazima kiowane na matakwa ya viwanda. Mm-hmm. Sasa tukiweza kutengeneza mfumo wa namna hiyo tuta, tutafika mahali pazuri sana. Mm-hmm. Mimi nitegemea sasa tuanze ku, kuangalia kwamba na na ndio hapo nyinyi wataalamu mko wapi? Wataalamu simpo. Wataalamu tupo. Bwana muandiki amfanye utafiti na kutueleza. Tupo, tumefanya utafiti. Kuja na, na, na mapendekezo. Mko wapi? Tafiti zimefanyika nyingi mm-hmm. na nakushukuru bwana Jamal. Mm-hmm. Tafiti zimefanyika nyingi. Mm-hmm. Na mapendekezo yametolewa ya kutosha mm. ziko jitihada hatuwezi kusema maana amesema mnyonge mnyongeni lakini yake yake mpe ziko jitihada zinafanyika kwa mfano katika swala la mitaala mm. sasa hivi tumehama kutoka kwenye ule mtaala unaosisitiza mm. uh, maudhui mm-hmm. kwenda kwenye kujenga umahiri ndio kutoka kwenye kinaitwa content based curriculum sasa tunaingia kwenye competence mm. based curriculum Sao. sasa huko maana yake tukitafsiri sasa tukienda kwenye shule mm tunatakiwa watu kuwajengea uwezo kwa njia ya kufanya kazi umahiri unatengenezwa kwa kufanya kitu mm-hmm. si kwa kukariri maudhui yaliyoko kwenye vitabu mm-hmm. bali ni kwa kufanya sasa kile kitu kama mm-hmm. dada Eliza alikuwa anazungumza umesoma pot reproduction umesoma yeah. masuala ya ufugaji wa mm-hmm. kuku kwenye yeah. kitabu yeah. unakwendaje kufanya sasa kwa vitendo je lipo banda kwenye shule pale linalofuga kuku ili watoto waende wakajifunze mm-hmm. au kwenye chuo wa, 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 watoto wanakwenda kufanya nani mm-hmm. je sisi kama wa 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 waandaaji wa, wa, wa hii mitaala mm. tunaisimamia sawa sawa kuhakikisha kwamba ina eh, inakwenda kulingana na na, na jambo lingine eh, hili, eh, kwamba ule usimamizi uh-huh. upo ndio ndio hilo ambalo tunaliona kwamba tunahitaji tuwe na mjadala mm. tu na hao wataalamu wetu wanaosimamia lazima tunaohuzi Eh, 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 kwa na mahali pa kuanzia mm. tunaweza tukawa tunaenda kama kawaida tu mm. tunatengeneza watu wanaemaliza wana, wana <laughs> kwa hiyo kuna kuwa na maviti mengi yamesambaa mtaani lakini ya watu ambao hawana uwezo hawezi kufanya chochote wakifika huko inakuwa ni nukse mimi wakati tulipo mpaka unaambia jamani sasa nyinyi mbona mnataka kutuletea mpaka wa chinao waje wachukue nafasi zetu hapa <laughs> nafasi ndogo tusije tukawaona wa china baadaye mm. wana brush viatu huku sisi tumedharau huku brush viatu lakini wote tukaenda tukafole hey. kwa china ana brush viatu na tunamtengenezea utajiri baadaye tunaanza kusema oh nchi imenani imevamiwa unajua hii hii inayotokea South Africa mm. mambo ya xenophobia eh, eh. ile kwa nyenye pa wageni eh, na kuwachukia eh. kuona kwamba wao labda ndio wanaochukua nafasi zenu za kazi eh. ni kwa sababu ya kushindwa kuwa na maandalizi ya ndani ninyi wenye nchi yenu msipokuwa na maandalizi ya ndani kuandaa vijana wenu kuchukua sekta zote kila mtu akamata sekta fulani mm. wageni watazikamata kwa sababu kwao ni fursa kwa hiyo tunatakiwa tukae chini tutengeze mdaharo tujadili na tukijadili tuwe serious kwa sababu kuna wakati mnajadili hamko serious mnajadili kama tu kitu cha kurekodiwa kwenye vipindi na mnai baada hapo hakuna naichukua <laughs> maana lazima tukitoka pale tufanye evaluation 
kwamba lile tulio azimia tarehe fulani mm. limefanyika kwa kiasi gani tuchukue hata pilot regions kama mm. hatuwezi kuna tuchukue mm. mikoa tuchague mikoa kadhaa mm. tuifanyie mazoezi tuone kama tunaweza tukamudu tuchague shule kadhaa mm. tuone wale wanaotoka pale kwenye zile shule zizo kwa na mfumo kama ule mm. wanakuwa wana namna gani <laughs> dada Elisa ametazunguza bali ya korogo mm. hizi shule za zamani hizi ukiziangalia mm. zikuwa zina vitu vingi vizuri <laughs> mimi nimesoma na songea boys mm. tulikuwa tunasoma mm. lakini tuna ngombe kila mwanafunzi ana zamu yake ya kwenda kuchunga ngombe <laughs> lakini leo hii mpaka mm. wazazi wamefika mahali wamekuwa ni wale wakuandaa watoto kwa mabosi akisikia shule hiyo mtoto wake atakwenda kuchunga hey. ngombe hataki ampeleke <laughs> mtoto wake kwenye shule <laughs> kwa wakati ndio maana kuna sema wazazi nao tuna share ya kuandaa watoto wetu kuishi kiutegemezi kutokuwa na sura ya kujitegemea anastazia yeah. choki huko kimeandaa mafunzo ya ujasirema nafikiri ni wakati sahihi kwa mtu wa degree aliyemaliza na kisha tena kuandaliwa mafunzo ya ujasiria mali. Kwa jinsi tulivyo sasa hivi mm. kwa kwa njia ya reactive tunasema reactive kwa kwa mm. hatujao proactive mm. yani tumekuwa reactive mm. ni sawa ili kusudi muondoe ile mentality aliyokuwa nayo ya kuvaa joho mm. akafikiri maisha atakuwa yoyo ya kuvaa lile joho la kupendeza mm -hmm. anze kujua kwa sababu haya mafunzo yanakufundisha kushuka yanakufundisha unyenyekevu yanakufundisha kuzitafuta fursa na kuziona mm -hmm. yanakufundisha kufanya vitu yani vile ambavyo hukutarajia unaweza kuvifanya kwa hiyo so, so. mimi nipongeze ni juhudi njema inaweza ikasaidia kwa kwa sehemu ya lakini kiukweli kwa mwendelezo wake lazima tufahamu tu ya kwamba ajira tunazo chache kuliko idadi ya waitimu tulionao tuna waitimu wengi kuliko idadi ya ajira tulizonazo mm -hmm. kwa hiyo tujue kabisa hatu pasu kuitegemea sekta ya ajira sekta binafsi inaajiri na inalipa mno jana nilikuwa nazungumza na wasanii sanaa kuna wakati imewahi kuingiza pato la taifa kubwa kuliko hata sekta ya madini lakini sasa iangalie sekta ya sanaa inavyonyanyapaliwa sasa hivi sheria kandamizi vitu vigumu vigumu kesho unatakiwa kwenda kuwa na mkutano ambao unataka kuunganisha mataasisi yanao waratibu wasanii lakini hatuangali kwenye uwezeshaji yani tumekuwa tukiangalia sana kwenye kudhibiti hizi sekta binafsi na kuzibana na kuzinyoosha kweli kweli mm. ya kuliko kuziwezesha. Kwa hiyo mimi nitoe wito tunapaswa kutengeneza mazingira wezeshi kwa sekta binafsi kwa sababu hiyo ndio sekta inayoweza kuleta pato la taifa kubwa na kuboresha maisha wa Tanzania na kutufikisha kwenye huo uchumi wa kati. Lakini vile vile ni shauli wizara ya elimu ina kila sababu ya kuandaa huu mjadala mjadala kongamano mm. la kitaifa tunalihitaji ili kusudi watafiti tuweko pale wataalamu tuweko pale tueleze yale tulioyaona kwenye ground ili sasa zile recommendations zote ambazo tumekuwa tunaziweka kwenye tafiti na zinapuuzwa au zinatufanya tuonekane sisi wabaya mm. tuna criticize sasa ziweze kufanyiwa kazi na pa kuanzia ni kwenye mtaala hatuwezi kuwa na mtaala usio shirikisha wadau na uh, ile nini tunasema relevance sasa ya mm. baada ya masomo wa mtaalamu namna hiyo ndio utakao tusaidia tu focus kwenye kuiboresha system ambayo itawaboresha watu wetu ili kusudi tuweze kuwa natija mm -hmm. Elizabeth Swai e, tunatokaje hapa ili tuweze kuwa na wajasiria mali wengi kama mheshimiwa rais anavyopenda kuwa e, kuona e, matajiri wengi Afikiri uh, swali lako liko tu <laughs> liko jumla jumla <laughs> kidogo kwamba tunaweza tukatengeneza <laughs> tukasema tunataka tuwe na wajasiria mali wengi mm. lakini kuwa na ujasiria mali mm. ni, ni, ni maamuzi na, na, na imani mm. ya yule anayetaka kuwa mjasiria mali mm. na ujasiria mali mm. una, una, una study zake mm. na una una vitu ambavyo mimi kama binafsi siwezi kuviongelea mm. kwa sababu kila mtu ana vitu vyake ambavyo viko tofauti na vitu vya mtu mwingine kwa nini mm. anataka kuwa mjasiria mali mm -hmm. na je tunafahamu ujasiria mali maana yake ni nini mm. ni dhana pana hiyo ujasiria mali ni dhana pana sana na ndio maana nasema kwamba swala hilo ni, ni, ni liko liko tu general la kusema kwamba tunataka kuanzisha ujasiria mali wengi kwa sababu mjasiria mali anaji, anajitathmini na kuji, kujituma na kuhakikisha kwamba lile wazo alilokuwa nalo anakwenda kulitenda mm -hmm. na kuonesha uhalisia wa ile kazi mm -hmm. ya kwake yeye mwenyewe kwa vitendo na kuonesha kwamba hata mtu mwingine yoyote mtafiti au uh, watu wa vyuo au wat, wa, wa, watengenezaji wa, wa, wa sera tofauti tofauti mm -hmm. akija kumhakiki anasema kwamba huyu ni mjasiri ya mali sawa sawa lakini hatuwezi tu tukasema kwamba tunatengenezaji wa ya mali kwa sababu hiyo ni, 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 ni kitu binafsi ambacho mtu mwenyewe anacho ndani yake anatakiwa akitoe akakipeleke kwenye uhalisia na kuweza ku, 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 kuonesha ule uhalisia kwa kufata sheria 
kwa kufuata processes mm -hmm. za kile anachokianzisha mm -hmm. lakini pia kwa kufanya um, shughuli ambazo mimi kama mimi ninasema kwamba impact impact activities impact businesses yani zile zile yale mawazo ambayo unayabadilisha mm. kwa kutumia moduli fulani na kuweza kuwafikia watu wengi zaidi na kuweza kutengeneza hao wajasiria mali mm. 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 sasa bila kuielewa na bila kuwa na moduli ya kwako wewe mwenye binafsi na kusema kwamba mimi nitatafsiri ta, ta, hivi shughuli yangu na kutengenezea moduli hii mm. Huwezi ukasema kama unatengeneza wajasiria mali. Eke glitters ni tofauti. Tumetengeneza moduli ambayo inatengeneza biashara kati na biashara ndogo katika ngazi ya wakulima wadogo wadogo. Na ndio maana tumeweza kufikia um, kuanzisha mawakala zaidi ya nne ambao wako vijijini. Lakini sio kazi rahisi. Na wale mawakala tunafanya na, na, na wakulima wadogo wadogo kila wakala tumempa target mm. ya kufanya kazi na wakulima wadogo wadogo 500 ina maana kwamba zile numbers tunaenda kuzalisha kwa vitendo na ndio maana unakuta kwamba wafanyakazi wetu wengi wako vijijini kwa hiyo wale wafanyakazi na wale degree holders mm. ambao wametoka kwenye degree au diploma holders ambao tunawatumia sisi kama maafisa ugani hatuwaweki sisi mjini tunawapeleka vijijini na kule vijijini ukiweza kushinda hali ya kijijini ina maana kwamba wewe ndio umefaulu <laughs> sasa Elizabeth Swai na kushukuru sana muda umetupa mkono mambo mengi nafikiri iko haja ya kuitana tena kuna vitu ambavyo tumebakisha hapa e, katika jambo hili la elimu ya ujasiri ya mali na mitaala yetu iko haja tena tutakutana e, katika kujadili masuala haya na washukuru sana e, anastazia na kushukuru Dr. Luka e, na kushukuru lakini kazi mnayo kazi mnayo ya eh, kutengeneza tafiti ni kuandaa tafiti kwa ajili <laughs> ya kuhakikisha jambo hili tunalipigia debe ama mnalipigia debe ili kama mambo hayajakaa sawa basi yakae sawa na kushukuru nawe mtazamaji ambaye unafuatilia kipindi hiki tangu asubuhi tulipofungua matangazo haya mpaka hivi sasa mimi ni Jamal Hashim nikutakia siku njema isiyokuwa na bugdha hivi sasa mrisho atakuja hapa kwa ajili ya kukuburudisha ili siku yako iweze kwenda vizuri kabisa asante sana